அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபர்காத்தூ அன்பிற்கினிய தமிழ் சொந்தங்களை இந்த கொரோனா முடங்கி போய் கடத்திப்பு கிடப்பீர்கள் இந்த நிலை நீங்குவதற்கு நாம் இறை உள்ள பிரார்த்தனை செய்கின்றோம் இந்த நிலை விரைவாக நீங்கும் இன்ஷா அல்லா சில செய்திகளை இங்கே வேதனையுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக வேண்டித்தான் இந்த நேரலையில் வந்திருக்கின்றேன் குவைத்து நாட்டை பொறுத்தவரையிலே இங்கு நிறைய மக்கள் சமூக சேவைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாமும் சில சமூக சேவைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் தமிழனுக்கென்று ஒரு குணம் உள்ளது எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் கூட ஒரு அதை நாம் மட்டும்தான் செய்ய வேண்டும் பிறர் செய்தால் அதை ஆதரிக்க மாட்டோம் அது குறித்து எந்த தகவலையும் பகிர மாட்டோம் என்பதுதான் மாதிரி அது தமிழர்களுக்கு உண்டான கை இருக்கின்றோம் பல இடங்களில் வேறு நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களோ இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் ஒரு அந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களோ ஒரு காரியத்தை செய்தால் உடனடியாக அதுக்கு ஆதரவு கொடுத்து பக்கபலமாக இருப்பார்கள் ஆனால் தமிழனுக்கு மட்டும்தான் ஏதாவது அவனுக்கு பக்கபலகமாக இருப்ப இல்லாமல் அவனை கீழே தள்ளுவதில் அல்லது கழுவ நாம் பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் குறிப்பாக குவைத்து நாட்டை பொறுத்தவரையிலே நிறைய சமூக சேவை செய்கின்றோம் என்ற பெயரில் நிறைய அமைப்புகள் இருக்கின்றது அதே போன்று நிறைய தனிநபர்கள் சேவை செய்து கொண்டு வருகின்றார்கள் எல்லோரையும் பாராட்டுகின்றோம் எல்லோரையும் நாம் வாழ்த்துகின்றோம் ஆனால் ஒரு பொதுவான செய்தி என்று வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் ஒரு பொதுவான செய்தி பொதுமக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று ஒரு செய்தி ஒரு தகவல் வருகிறது என்று சொன்னால் அதை எல்லா மக்களும் எல்லோரும் எல்லோரும் பயனடக்கூடிய செய்தியாக அதை மாற்ற வேண்டும் மனிதனுடைய நிலையாக இருக்க வேண்டும் அதுவும் தமிழன் என்று சொன்னால் அந்த செய்தியை இன்னும் அதிக அளவில் கொண்டு சேர்ந்து எல்லாம் இன்று போட்டிருக்க வேண்டும் என்ற கொள்கையின் அடிப்படையிலே எல்லோருக்கும் அந்த செய்தி போய் சேர வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய ஆசை அந்த அடிப்படையில் நிறைய தகவல்களை நாம் கொண்டு வந்து மக்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டே வருகின்றோம் நம்முடைய கோய்த்த பள்ளிவாசல் நடைபெறக்கூடிய வெள்ளிக்கிழமை சிறப்பு தொழுகை பிறகு சட்ட ரீதியான அதே போன்று மருத்துவ ரீதியான தனிநபர்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய குடும்பங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய நிறைய செய்திகளை சொல்லிக் கொண்டு வந்தோம் இந்த சூழ்நிலையில் ஜும்மா நிப்பாட்டப்பட்ட இருப்பினும் இந்த மக்களுக்கு தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி தகவல்களை திரட்டி வெளிக்கொணர்ந்து வருகின்றோம் ஆனால் கோயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பழக்கம் என்ன ஒன்று சொன்னால் சொல்பவர்களை விட அதே போன்ற அந்த செய்தியை விட யார் சொல்கிறார்கள் என்று பார்ப்பார்கள் அந்த மக்களுக்கு உண்டான ஒரு ஒன்றுமே இல்லாத செய்தியாக இருக்கும் ஆனால் அதை ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அதை பரபரன்னு ஆக்கிறதுல ஒரு பெரிய போட்டியே நடக்கும் ஆனால் மக்களுக்கு பயன் தரக்கூடிய ஒரு செய்தி இருக்கும் இதனால் மக்கள் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பயனடைவர்கள் என்று சொன்னால் சொன்னவன் யாருன்னு பார்ப்பாங்க இந்த சொன்ன வச்சு நம்ம எதுக்கு காரணம் இந்த செய்தியை நம்ம வெளியே சொன்னோம்னா அது வந்து இவனுக்கோ அல்லது இந்த அமைப்புக்கோ பேர் போயிடுமே நாமே அது காரணமாக இருக்கணும் அப்படின்ற ரீதியில் வந்து அந்த ஒரு செய்தியே மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர விடாமல் இருக்கிறது கூட முயற்சிகள் செய்வார்கள் இது வந்து கொய்த்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய சகோதரர்களத்தில் நடக்கும் நம்மை பொறுத்தவரையில் ஏதாவது நமக்கு தகவல் கிடைத்தது என்று சொன்னால் அதை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்ற உந்துதல் இருக்கும் அதை சொன்ன அது அமைப்பாக இருக்கட்டும் அல்லது கட்சியாக இருக்கட்டும் அது தலைமையாக இருக்கட்டும் அவர்களுக்கு நாம் தொலைபேசி வாயிலாக அழைப்பு கொடுத்து நல்ல செய்தியை சொல்லியிருக்கீங்க இதை மக்களை கொண்டு போய் சேர்க்கலாமா சேர்க்கக்கூடாது என்று கேட்போம் சேர்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உடனடியாக சேர்ப்பதிலே முனைப்போடு செயல்படும் அதிலும் குறிப்பாக ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் உறவுகளுடைய எண்கள் தனிப்பட்ட முறை இருக்கக்கூடிய எண்கள் நம்முடைய குடும்பங்கள் நம்முடைய வாட்ஸ்அப் குடும்பங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது முகநூர் குடும்பங்களாக இருக்கட்டும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ ஒரு செய்தியை கோயத்தில் மட்டுமல்ல உலக அளவில் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுமோ கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பதில் நாம் முனைப்புடன் இருப்போம் அது போல தான் இப்போதும் செய்து கொண்டு வருகின்றோம் ஆனால் பிற மக்கள் என்ன செய்வோம் என்று சொன்னால் அந்த செய்தி நம்முடைய அமைப்புக்கு உட்பட்ட செய்தியா அல்லது நம்முடைய கட்சிக்குடைய பெயர் வருகின்றதா நம்முடைய பெயர் வருகின்றதா 
அல்லது நம்மை பற்றி உண்டான செய்தியாக இருக்கின்றதா என்பதை பார்த்தால் அதை பகிர்வார்கள் உதாரணமாக சொல்ல போனோம் என்று சொன்னால் இங்கே ஒரு பெரிய நிறுவனத்துடைய தொழிலாளர் பிரச்சனை என்று வந்தது அதற்காக வேண்டி எல்லா அமைப்புகளும் எல்லா செய்தியாளர்களும் இணைந்து அதுக்குண்டான முடிவுகளை எடுத்த ஆனால் அந்த தீர்மானங்களில் வேறு முன்னணியில் இல்லாமல் இருந்ததன் காரணமாக ஒரு சிலர் தவிர பிறர் யாரும் அந்த செய்தியை தங்களுடைய அமைப்புக்கு தங்களுடைய கட்சிகளுக்கு சொல்லவில்லை சொன்னால் எங்கே நம்முடைய கட்சி பெயர் வராமல் பொதுப்படையாக கொய்த்து தமிழர்கள் பாடுபட்டு இந்த வெற்றியை பெற்றார்களோ என்ற பெயர் வந்துவிடுமோ நம்முடைய கட்சி வர பெயர் வராதோ நம்முடைய அமைப்பு பெயர் வராதோ எதற்காக நாம் இதை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த செய்தியை வெளியிடாமல் அதை மூடி மறைச்சிட்டாங்க ஆனால் இருப்பினும் நாம் பல மேல்மட்ட அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு பலவிதமான முயற்சிகளை செய்து அவர்களை தாயகத்திற்கு அனுப்பி அவர்களுக்கு வேண்டியதை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு நாமும் ஒரு காரணமாக இருந்தோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நாம் தான் காரணம் அல்ல பல பேர் முயற்சி செய்தார்கள் அதில் நாம் ஒரு சிறு துரும்பாக இருந்து நாம் என்ன சில காரியங்களை செய்தோம் இப்போது ஒரு நிலைமைக்கு இப்போது கோயத்தில் வந்து பேரிடர் காலம் எல்லோருமே வீட்டில் முடங்கி கிடைக்கின்றார்கள் அலுவலகங்கள் இல்லை போக்குவரத்து வசதி இல்லை எதுவுமே இல்லை ஆனால் இந்த நேரத்திலே நம்முடைய மக்களுக்கு குறிப்பாக நம்முடைய தமிழ் மக்களுக்கு எப்படியெல்லாம் உதவி செய்ய வேண்டும் எப்படியெல்லாம் அவர்களுக்கு பாதுகாக்க வேண்டி நாம் வீட்டிலே இருந்து அலுவலக பணிகளை செய்து கொண்டிருந்தாலும் இதையும் யோசனை செய்து நிறைய செய்திகளை உருவாக்கி நிறைய செய்திகளை கொண்டு வந்து அரபில் இருந்தாலும் தமிழில் மொழி பெயர்த்து கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த செய்திகளை கொடுப்பது கோய்த்தமிழ் இஸ்லாமிய சங்கம் இந்த செய்தியை வெளியிடுவது பரங்கிப்பட்ட கலில் பார்க்கவி அதனால் இந்த செய்தியை கொடுத்து எதற்கு அவர்களுக்கு நாம் பெயர் வாங்கி தர அந்த பெயர் எதுக்கு நம்ம அவருக்கு பெற்றுத்தர வேண்டும் அந்த செய்தி எதற்கு வெளியிட வேண்டும் என்று எல்லோருமே முடங்கி போய் கிடக்கிறார்கள் என்பது தான் மிக வேதனைக்குரிய ஒரு செய்தி நாம் செய்தி வெளியிடுவது நம்முடைய பெயரை போட்டு நம்முடைய அமைப்பின் பெயரை போட்டு வெளியிடுவது காரணம் என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே சத்தியமாக சொல்கின்றோம் அல்லாஹ் இருக்காக வேண்டி மட்டும்தான் செய்கின்றோம் இந்த செய்தியை பார்த்து பிற மக்கள் செய்ய வேண்டும் அதே போன்று இந்த செய்திக்காக இந்த செயலுக்காக இந்த சேவைக்காக இந்த இத்தனை மக்கள் பாடுபடுகின்றார்களே இந்த அமைப்பில் சேர்ந்து எனவே இவர்களுக்கு நாம் துவா செய்வோம் என்ற அந்த துவாவிற்காக வேண்டித்தான் நம்முடைய பெயரை போட்டு அந்த செய்தியை வெளியிடுவதை தவிர மற்றபடி பேருக்காக புகழுக்காக பிறர் பாராட்ட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அந்த செய்தியை நாம் வெளியிடுவதில்லை ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய நிறைய செய்தி என்ற பெயரில் அபத்தங்களை வெளியிடக்கூடியவர்கள் தமிழை தார்மாறாக எழுதுபவர்கள் தமிழை கொலை செய்பவர்கள் வரக்கூடிய ஆங்கில அரபு செய்திகளை என்ன செய்ய கூகுளில் தவறான செய்திகளை வெளியிடுபவர்கள் அல்லது அரசு நிறுவனங்களில் அல்லது அரசுக்கு உட்பட்ட நிறுவனங்களில் வேலை செய்யக்கூடிய சிலர் நினைத்துக் கொண்டு தாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய செய்திகளை மட்டும்தான் மக்கள் பார்க்க வேண்டும் வெளியிட வேண்டும் என்று நினைத்து வாழக்கூடியவர்கள் எல்லாம் உண்மையில் தமிழர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய செய்திகளை செய்ய விடாமல் செய்கிறார்கள் என்பதுதான் நம்முடைய வேதனை கோய்த்தில் கோய்த்த அரசு இங்கே இருக்கக்கூடிய தொண்டு நிறுவனங்களை எல்லாம் சேர்த்து ஒரு இணைப்பை உருவாக்கி தந்தது கோய்த்தில் குடும்பமாக கஷ்டப்படுபவர்கள் வாடகை கட்ட முடியாமல் அல்லது உணவு தேவைகளுக்கு மிக சிரமத்தில் இருப்பவர்கள் வேறு விதமான பொருளாதார வசதி இல்லாதவர்கள் இவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கிலே ஜாதி மதம் பாராமல் எந்த நாடு எந்த மொழி எந்த இனம் என்று பாராமல் எல்லோரும் அதில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு அரபு மொழியில் ஒரு இணைப்பை உருவாக்கி தந்தார்கள் சொன்னால் தமிழாக்கம் செய்து அதை வெளியிட்டோம் தமிழாக்கம் செய்து வந்து ஒருத்தருக்கு அல்லது ஒரு குடும்பத்திற்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு இணைப்பு அல்ல பல ஆயிரம் பேருக்கு பயன்படக்கூடியது அந்த தொண்டு நிறுவனங்கள் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட தொண்டு நிறுவனங்கள் குறைந்தபட்சம் ஒவ்வொரு தொண்டு நிறுவனமும் ஒரு ஆயிரம் குடும்பங்களை தத்தெடுத்தால் ஏறக்குறைய ஐந்து லட்சம் குடும்பங்கள் பயனடைவதற்கு உண்டான ஒரு முக்கியமான ஒரு இணைப்பு அதில் நம்முடைய தமிழ் மக்கள் அதிகமாக பயன்பெற வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இந்த செய்தியை நாம் வெளியிட்டோம் முதலில் நேரலையில் வெளியிட்டோம் அதற்கு பிறகு அதனுடைய எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை அரபியில் இருந்தாலும் கூட ஒவ்வொரு வரியாக தமிழாக்கம் செய்து இதை நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் கூட மொழி பெ ஆங்கிலத்தில் கூட உங்களுடைய விவரங்களை பதிவு செய்யலாம் என்று நாம் கோயத்திருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு அமைப்போ அல்லது எந்த ஒரு மீடியா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த செய்தி ஊடகங்களோ பரபரப்பான செய்திகளை வெளியிடக்கூடியவர்களோ அந்த செய்தியை சேர்த்திக்கூடிய மீடியாக்கள் மூலமாக தான் கொண்டு போய் சேர்த்தோம் அலமது அதுவே நமக்கு ஒரு பெரிய வெற்றி நம்முடைய தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு உதவி கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்த என்று 
ஆனால் இவர்கள் சேர்ந்து செய்திருந்தால் இன்னொரு செய்தி இன்னொரு தொண்டு நிறுவனம் இதே போன்று உதவி செய்வதாக ஒரு தகவல் கிடைத்தது அதனுடைய வழிமுறையை நாம் என்ன செய்தோம் வெளியாக்கினோம் அதே போன்று குவைத் ஃபுட் பேங்க் என்று சொல்லப்படக்கூடிய உணவு வங்கி அவர்கள் பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களுக்கு உணவு வழங்குவோம் என்று ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டார்கள் அதனுடைய இணைப்பை நாம் தமிழாக்கம் செய்து வெளியிட்டோம் இந்த மூன்று செய்திகளையும் குவைத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தமிழனும் ஒவ்வொரு தமிழ் அமைப்பும் ஒவ்வொரு தமிழ் செய்தி ஊடகமும் செய்தி வெளியிடக்கூடியவரும் அல்லது ஒவ்வொரு ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கக்கூடியவர்களும் தங்களுக்கு தெரிந்த ஒவ்வொருவருக்கும் இதை வெளியிட்டதாக என்று சொன்னால் கோயத்தில் ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் குடும்பங்கள் வாழ்கின்றன மிகுந்த சிரமத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு இந்த செய்தி இப்போ கிடைத்திருந்தது என்று சொன்னால் இன்னும் பல நூறு பேர் பதிவு செய்து பயனடைந்திருக்க முடியும் ஆனால் கோய்த்த பொறுத்த வரையிலே இதை கொண்டு வந்தது கோய்த்தம் இஸ்லாமிய சங்கம் இதை வெளியிட்டது பரங்கிப்பட்ட கலில் பாக்கவி அதனால் இந்த செய்தியை நாம் வெளியிட எதற்கு வெளியிட வேண்டும் நாம் ஏன் அவர்களுக்கு பேரை வாங்கி தர வேண்டும் என்ற ஒரு குறுகிய மனப்பான்மையில் சுயநலவாதிகளாக அந்த நண்டு கதை போல்தான் கோய்த்திருக்கக்கூடிய என்பதை உலக மக்கள் இதை பார்த்து கொண்டதாலும் பரவாயில்லை நம்மை பற்றி என்ன குறை சொன்னாலும் பரவாயில்லை நம்மை பற்றி அவதூறு சொல்வார்கள் நம்முடைய சங்கத்தை பற்றி நிறைய தவறுதலாக பேசுவார்கள் அதை பற்றி நம்ம கவலை இல்லை அல்லாஹுக்காக இறைவனுக்காக மக்களுக்காக நாம் சேவை செய்கின்றோம் எனவே இந்த அவதூறுகளை இந்த பொய் பிரச்சாரங்கள் எல்லாம் தவிடு பொடி ஆக்கிவிட்டு தள்ளி விட்டு தான் நம்முடைய வேலைகளை செய்து கொண்டு வருகின்றோம் நம்ம பற்றி நிறைய சொல்லுவாங்க குறைகள் எல்லாம் அதை பற்றி நம்ம கவலைப்படுறதே கிடையாது காரணம் போக போக பின்னாடி வரவனுக்கு கோவம் வரத்தான் நம்ம மேலே அவன் சொல்கிறத வச்சு தூசி தட்டிடுச்சு பட்டுடுச்சின்னு சொல்லிட்டு நம்ம திரும்பி பார்த்தக்குள்ள நாம் முன்னாடி போயிடுவோம் நாம் அதுக்கு முன்னாடி போய் ஆகணும் நல்ல காரியங்கள் செய்வதற்கு போட்டி போடுவோம் என்று அல்லா சொல்கின்றான் குரானிலே எனவே அந்த போட்டி போடக்கூடிய விலையில் தான் நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோமே தவிர மற்றபடி எதுவுமே கிடையாது ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஊர் ஜமாத்துகள் நிறைய இருக்குது அதே போன்ற அரசியல் கட்சி இருக்கின்றார்கள் குவித்திருக்கின்ற இயக்கக்கூடிய சில அமைப்புகள் நிறைய இருக்கின்றார்கள் அதே போன்று பல்வேறு ஜாதி சார்ந்த சங்கங்கள் நிறைய இருக்கின்றார்கள் பல்வேறு நற்பணி மன்றங்கள் நிறைய இருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொருவரும் குறைந்தபட்சம் ஆளிற்கு ஒரு பத்து குடும்பத்திற்கு இந்த உதவியை செய்திருந்தார்கள் என்று சொன்னால் பத்து குடும்பத்தை பதிவு செய்தார்கள் என்று சொன்னால் தமிழ் மக்கள் எவ்வளவு நன்மைகளை பெற்றிருப்பார்கள் முதலில் பதிவு செய்ய வேண்டும் கிடைப்பது கிடைக்காமல் போவது என்பது அடுத்த கட்டம் ஆனால் பதிவு செய்திருந்தார்கள் என்று சொன்னால் எப்படி நன்மைகள் கிடைத்திருக்கும் அந்த மூன்று இணையதளங்களிலும் நாம் சொல்லித்தந்த முறையின் பிரகாரம் நமக்கு தொலைபேசி நாம் அதனுடைய வழிமுறையில் சொல்லித்தருகின்றோம் நாம் செய்து கொண்டிருக்க பணிகள் நமக்கு நிறைய இருக்கின்றன ஒரு சில சகோதர சகோதரர்கள் ஃபோன் அடித்து நம்மகிட்ட நாங்கள் சொல்கிறோம் நீங்களே செஞ்சுருங்க நீங்களே செஞ்சுருங்கன்னு சொன்னாங்க நாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த மாதிரி பத்தாக்க வாங்கி நாம் வந்து ஒவ்வொருத்தரைய தர தகவல்கள் கேட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் அதுக்கு நம்ம செலவு செஞ்சுட்டு இருக்க முடியாது அதனால் பக்கத்தில் உள்ளவங்கள்ட்ட தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட கேட்டு செய்யுங்க அல்லது நீங்களே செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் வேதனைக்குரிய செய்தி கொய்த்தில் மிகுந்த வேதனையுடன் பதிவிடுகின்றேன் பல நேரங்களிலே நம்முடைய தகவல்கள் நம்முடைய சங்கத்தின் சார்பாக செயல்படக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் குறித்தெல்லாம் பதிவிட சொல்வோம் அது பரவாயில்லை அது சங்க நிகழ்ச்சி ஆண்டு விழாவாக இருக்கட்டும் அல்லது மீலாது விழாவாக இருக்கட்டும் அல்லது வேறு விதமான மருத்துவ நிகழ்ச்சி அல்லது சட்டம் சார்ந்த நிகழ்ச்சி எதுவாக இருந்தாலும் அது வெளியீட்டாவிட்டாலும் பரவாயில்லை அதை பற்றி மக்களுக்கு சொன்னாலும் சொல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை கூடிய ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடத்தி கொண்டிருக்கு ஆனால் கோயத்திற்கு தரக்கூடிய ஒரு தகவலை கூட வெளியிடாமல் அதை சொல்லாமல் இருந்தால் உள்ளுக்குள் எவ்வளவு அவர்களுக்கு நம் மீது வெறுப்பும் நாம் சொல்லக்கூடிய தகவலை வெளியிட மாட்டோம் என்ற அந்த பொறாமை உணர்வும் இருக்கும் என்பதை உலக மக்களை புரிந்து கொள்ளுங்கள் எனவே இதை செய்தியை பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் அல்லது இந்த பதிவை கேட்பவர்கள் கோயத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு தமிழனுக்கும் ஒரு தகவலை அனுப்புங்கள் இது போன்ற செய்தி கிடைத்ததா குடும்பங்களாக வாழக்கூடியவர்கள் இந்த தகவலை எடுத்துக்கொண்டு அடுத்த குடும்பங்களுக்கு பதிவு செய்தீர்களா தனிப்பட்ட முறையில் நிறைய பேச்சர்ஸ் நமக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க ஆனால் அவர்களுக்கு இதுவரை எந்த ஒரு தகவலும் அரசிடமிருந்து வரவில்லை எனவே அந்த தகவல் வந்தால் அதையும் நாம் தெரியப்படுத்துவோம் என்று சொல்லியிருக்கின்றோம் நம்முடைய முகநூல் பக்கத்தில் அல்லது இது போன்ற என்னுடைய தனிப்பட்ட ஃபேஸ்புக் பக்கத்திலே அல்லது யூடியூப்லே நாம் நம்முடைய தகவல்களை வெளிப்படுத்துவோம் ஆனால் இப்போது குடும்பங்களுக்கு அந்த தகவல்களை சொல்லியிருக்கின்றார்கள் எனவே அந்த தகவல்களை எல்லாம் தாங்கள் பதிவு செய்து பிற மக்களுக்கு எடுத்துருவீங்கள் என்று தான் சொல்கின்றோம் இன்னொன்றும் சொல்கின்றோம் நாம் அதில் விழாவாரியாக தமிழிலே டைப் செய்தும்
இது போன்ற நீங்களும் ஒரு வீடியோ எடுத்தோ அல்லது உங்களுடைய அமைப்பின் பெயரோ உங்களுடைய சங்கத்தின் பெயரிலோ அல்லது உங்களுடைய செய்தி நிறுவனத்தின் பெயரிலோ அல்லது உங்களுடைய தகவல்களை பொதுமக்கள் கொண்டு போய் சேர்க்க அதைத்தான் நாம் வலியுறுத்துகின்றோம் ஆனால் இந்த செய்தி கொடுத்தது யார் இந்த செய்தியை வெளியிட்டது யார் என்பதை பார்க்கக்கூடிய ஒரு கீழ்த்தரமான எண்ணம் கோயத்தில் இருக்கக்கூடிய சில சமூக வேலைகள் செய்யக்கூடிய மக்களிடத்தில் சிலரிடம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இதைவிட மிக மிக கேவலமான ஒரு செய்தி உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது நண்டு எப்படி மேலே போகிறோன்னா பிடிச்சி இழுத்து கீழே தள்ளுமோ அதே கதை தான் கோயத்திலும் நடக்கின்றது எனவே அன்பிற்கினிய பெருமக்களை இது யாரையும் குறை சொல்லி தரம் தாழ்த்தி போடுவதற்காக வேண்டிய அல்ல மனதில் உள்ள வேதனையை நாம் பகிர்ந்து கொள்கின்றோம் இப்படி நூற்றுக்கணக்கான மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய இது தகவல்களை இவ்வளோ மறைத்து வைத்திருக்கின்றன நம்மிடத்திலே ஒரு மக்களுடைய ஓரளவுக்கு உண்டான நம் எண்கள் இருக்கின்றன முகநூல் பக்கம் அது போன்று குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் தான் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் ஆனால் இருந்தார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் அதை கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு அவரவர்கள் சார்ந்த சமூகம் அமைப்பு கட்சி இயக்கம் மன்றங்கள் சார்பாகத்தான் செய்து வைக்க முடியும் எனவே அன்பிற்கினிய பெருமக்களே நாம் ஒரு தகவலை தருகிறோம் என்று சொன்னால் அந்த தகவல் உண்மையா இல்லை என்று ஆராயுங்கள் தகவல் கொடுத்தவரை பற்றி ஆராய்ந்து கொண்டிருக்காதீர்கள் இவர் என்ன கொடுத்திருக்காரு இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஏது பண்ணியிருக்காரு இந்த அமைப்பு என்ன செய்யுது அப்படிலாம் ஆராய வேணாம் கொடுத்த தகவல் உண்மையா இல்லையா என்பதை ஆராய்ந்து அந்த தகவல் உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த தகவல்கள் பிறருக்கு எடுத்துரையுங்கள் தவறான தகவல் இந்த தகவல் சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு சுற்றிக்கிறோம் அல்லது தகவலை வாபஸ் வாங்கிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான தவிர ஒன்றுமே கிடையாது தமிழர்கள் அடுத்த ஊருக்கு உதவி செய்தே பழக்கப்பட்டவன் உலகம் முழுக்க அப்படி தம் சமுதாயம் செய்யக்கூடிய சில காரணத்தின் காரணமாக இது போன்ற உண்மை நிலவரங்களை குறிப்பாக கொய்த்தில் நடைபெறக்கூடிய உண்மை நிலவரங்கள் எடுத்திருக்கிற சூழ்நிலைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டு விட்டோம் எனவே அன்பிற்கினை பெருமக்களே இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே நாம் என்னென்ன தகவல்களை தருகின்றோமோ அதனுடைய உண்மை தன்மையை ஆராய்ந்து பொதுமக்களுக்கு எடுத்துரைங்கள் நம்மின் மூலியமாக ஒருவர் நன்மை பெற்றாலும் அது நமக்கு மிகப்பெரிய நன்மைகளை தருவதற்கு காத்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே எந்த தகவல்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நம்மிடத்தில் கேளுங்கள் தெரிந்தால் சொல்கின்றோம் தெரியாவிட்டால் தெரிந்தவர்களிடம் கேட்டு சொல்கின்றோம் எனவே இந்த ஒளிப்பதிவை கூட இதில் போடப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த தகவலை கூட எல்லா மக்களுக்கும் சொல்லுங்கள் உங்களை பற்றி இப்படி சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க பெரிய அவர் பெரிய யோக்கியமானு கேட்பாங்க அதை பற்றி நமக்கு கவலை கிடையாது நாம் இந்த தகவல் கிடைக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த வேதனையை பகிர்ந்து கொள்கின்றோம் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம்முடைய இந்த சோதனையான காலகட்டத்திலிருந்து விடுவித்து மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதற்கு அருள் புரிவானாக ஒரு நண்பர் கூட சவுதியில் இது போன்று இருக்கான்னு கேட்டுருக்காங்க சவுதியை பற்றி நமக்கு தகவல் எதுவுமே வரல அது சவுதியில் உள்ள மக்கள் தான் அது தெரியப்படுத்த வேண்டும் சவுதியிலும் இது போன்று உலகுதவிகள் வழங்குகிறார்கள் அரபியில் இருக்கின்றது அது எங்களுக்கு தமிழில் மொழிபெயர்த்து கொடுங்கள் என்று சொன்னால் நாங்கள் செய்தி தருகின்றோம் இது போன்ற வீடியோக்களை சவுதி மக்களுக்கும் வெளியிடுவதற்கு நாம் தயாராகிறோம் சவுதி மட்டுமல்ல யூஏஇயில் கொடுத்தாலும் கூட அல்லது கத்தரையில் கொடுத்தாலும் கூட எந்த மொ நாட்டில் இது போன்ற தகவல்கள் இருந்தாலும் கூட அதனுடைய இணைப்பை மட்டும் நமக்கு அனுப்புங்கள் அது செய்யக்கூடிய வழிமுறைகளை நாம் இன்ஷால்லா உங்களுக்கு தெளிவாக விளக்கமாக எடுத்து உரைக்கின்றோம் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த நேரலையை முடித்துக் கொள்கின்றோம் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நாம் அதற்குண்டான காரியங்களை செய்வதற்கும் குறிப்பாக சமூகத்தில் சேவையாற்றக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் எந்த பிரதிபலனும் பாராமல் பார்த்து வேலையாற்றக்கூடிய அந்த உயர்ந்த எண்ணத்தை தருவதற்கும் இறைவன் அருள் புரிவானாக நன்றி அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரக்கம்